excellent uh, ipo enna paaka porom appadina batch processing abdingiradha nammude main goal in the course node main aim enna appadina batch file eppadi create pandrathu adu adu use panni sila task eppadi automate pandrathu so idu programming ku oru mukkiyamaana base and the kattukkaradhukaga dhaan namm modalla inga vandhom ipo namm enna panna porom appadina oru first batch file namm create panna porom seri ipo batch processing appadinave enna appadina oru set of operations திரும்ப திரும்ப நான் பண்ணணும் அதுக்கு போய் டெய்லி வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணி போய் இங்கே மவுசை கிளிக் பண்ணி அங்கே மவுசை கிளிக் பண்ணி இல்லை இங்கேருந்து அங்கே போய் பார்த்து இங்கே போய் பார்த்து இப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைலில் கமேண்ட்ஸை போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கீவேர்டில் நம்ம அத்தனை டாஸ்கையும் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் பேட்ச் ஃபைல் சரி இந்த பேட்ச் ஃபைல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா டாட் டிஹெச்சிக்கு பதிலாக டாட் பிஏடின்னு கொடுத்துடணும் அவ்வளோதான் அப்படி கொடுத்துட்டாவே அதை ஒரு கமேண்ட் ஃபைலாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும் குறிப்பாக விண்டோஸ் ஆப்ரே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம அந்த கமேண்ட் ஃபைலை எப்போ ரன் பண்ணாலும் அதில் என்னென்ன கமேண்ட்ஸ் இருக்கோ அது வரிசையாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சிடும் இவ்வளோ தான் இப்போது சிம்பிளாக ஒரு பேட்ச் ஃபைலை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் சரி இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த பாத்தில் எனக்கு வந்து பேட்ச் ஃபைலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இ ட்ரைவுக்கு வந்துட்டு சிடி இது கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோல்டரில் இருக்கோம் இப்போ வெரி ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஃபைல் அப்படிங்கிறதுனால நான் காப்பி கான் யூஸ் பண்ணியே நான் வந்து இந்த வேலையை பண்ணுறேன் டே ஸ்டார்ட் டாட் பேட்னு அதுக்கு பேர் கொடுக்குறேன் சரி அதாவது எனக்கு இந்த பேட்ச் ஃபைலினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா நான் டெய்லி வந்த உடனே இந்த பேட்ச் ஃபைலை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி டேட் என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் டைம் என்னன்னு ஞாபகம் வந்துடும் சீக்கோலனில் டெம்ப் ஃபோல்டரில் ஏதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குதான்னு நான் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணணும் இது இந்த நாலு வேலையும் டெய்லி நான் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டேட் ஓகே அடுத்தது டைம் அதுக்கு அடுத்தது டிஐஆர் சி கோலனில் டெம்பில் ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸி இருக்கு தான் செக் பண்ணணும் இது பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் சிஎல்எஸ் பண்ணுறோம் ஓகே கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் சரி இப்போது நம்ம ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் டிஎஸ் டாட் பேட் இப்போ இந்த டிஎஸ் டாட் பேட்டை நான் டிஎஸ்னு கொடுத்தாவே ரன் ஆகும் இப்போ ரன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் டிஎஸ்னு கொடுத்து என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டேட்டுன்னு அதுவாக போட்டுக்குச்சு இந்த டிஎஸ் டாட் பேட்டில் என்னென்ன கமெண்ட் இருக்கோ அது ஒவ்வொன்றா எடுத்து நமக்காக அதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ டேட் கமெண்ட் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு கரண்ட் டேட்டை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு என்டர் நியூ டேட் வருது நான் என்டர் அடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் டைம் நான் ரெண்டாவது கமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன் டைம்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் டைம் வருது அதுக்கு உண்டான கமெண்ட் ரன் ஆகுது நான் இப்போ என்டர் அடிக்கிறேன் என்டர் அடித்த உடனே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டைரக்டர் வந்துட்டு உடனே சிஎல்எஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போது அது எனக்கு பிரச்சனை அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஓகே சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டேட்டு டைம் வருது இப்போது நான் வந்து என்னை கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஸ்லாஷ் டி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஎல்எஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறேன் எனக்கு சிஎல்எஸ் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால ரிமூவ் பண்ணுறேன் இப்போ மறுபடியும் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே வந்துட்டேன் இப்போ டிஏஆர் கொடுக்குறோம் இப்போ டிஎஸ் இருக்குது இப்போ டிஎஸ் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னாச்சு டேட் ஸ்லாஷ் டி ரன் ஆகிடுச்சு டேட்டு எனக்கு தெரியுது டைம் டே ஸ்லாஷ் டி இருக்குது அது டைம் ஆகுது டிஏஆர் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபைல் இருக்கிறத அது டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இது ஒரு பேட்ச் ஃபைல் ஸோ இதுதான் ப்ரோக்ராமிங்னுடைய பேசிக் 
எனக்கு ஒவ்வொரு கமெண்டும் இண்டிவிஜுவலாக எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரியும் அந்த விஷயத்தை நான் ஒட்டுக்காக ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒட்டுக்காக ரன் பண்ணி நான் செக் பண்ணும் அப்படிங்கும் போது இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பேட்ச் ஃபைலில் போட்டுட்டு தென் அந்த பேட்ச் ஃபைல் நேம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக எனக்கு இந்த ரிசல்ட்டை கிடைக்கும் சரி இப்போது பேட்ச் ஃபைல் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இப்போ நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எங்கே இருக்கேன் இ ட்ரைவில் இந்த பேட்ச் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த பார்த்துலேயே இருக்கேன் சப்போஸ் நான் டி சி ட்ரைவுக்கு வந்துட்டு இப்போ டிஎஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது வருது சரி இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணி டிஎஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் டிஎஸ் அப்படிங்கிறது ரெகக்னைஸ் பண்ணலை அப்படி ஒரு கமெண்ட் இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எனக்கு எங்கே அந்த கமெண்ட் இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ அந்த கமெண்ட் ஃபுல் கமெண்ட் நான் கொடுக்கலாம் ஃபுல் பார்த்தோடு அதை கொடுக்கலாம் இ ட்ரைவில் எஸ்ஹெச்எஸ்எஸில் வீடியோ ட்ரைனிங் இருக்குது அதில் பேட்ச் ப்ராசஸிங் இருக்குது அதில் சோர்ஸ் ஃபைல்ஸ்னு இருக்குது அதில் டிஎஸ்னு ஒரு பேட்ச் ஃபைல் இருக்குது இப்போ நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரன் ஆகும் அதில் பேட்ச் பேட்ச் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதில் டிஎஸ்ன்னு இருக்குது இது தான் என்னென்னா ஃபுல் பாத் கொடுத்தும் நம்ம ரன் பண்ணலாம் எனக்கு ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார டிஎஸ் டாட் பேட்னு இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் டைரெக்டாக அந்த ஃபுல் பாத் கொடுத்தும் ரன் பண்ணிக்கலாம் அது தான் இதில் சொல்லியிருக்கோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிங் பேட்ச் ஃபைல் செட்டிங் த பாத் எப்படின்னா இப்போது நான் என்னுடைய யூசரில் நான் லாகின் ஆனேன் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக பேட்ச் ஃபைல் இங்கே தான் இருக்குதுன்னு தெரியும் அந்த பேட்ச் ஃபைலை எனக்கு நான் எப்போனாலும் ரன் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா அதை வந்து யூசர் ப்ரொஃபைலில் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எங்கே வரும் திஸ் பிசி இந்த எக்ஸ்ப்ளோரரில் வந்தோம்னா திஸ் பிசி இருக்குது அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்தோம்னா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் வரும் இதில் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாத்திருக்கு இங்கே ஒரு பாத்திருக்கு இதுலேயும் ஒரு பாத்திருக்கு இதில் போடுற பாத் என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் வைட் பாத் அதாவது பத்து யூஸர் அந்த சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணாலும் இந்த பாத் வந்து எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் வேறஸ் இது என்னென்னா என்னுடைய யூசர் நேமில் நான் இப்போ லாகின் ஆகியிருக்கேன் எனக்கு மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அது இதில் நான் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுற பாத் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் போய் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் செமிகோலன் போட்டுட்டு இப்போ இந்த பாத்தை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இங்கே ஓகே கொடுத்தாச்சு இதுவும் ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இது எப்போ அப்ளை ஆகும்னா இந்த விண்டோ இனிமேல் எப்போல்லாம் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பாத் கமேண்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாத்தில் வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண பாத் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா நான் இங்கேருந்து டிஎஸ்னு கொடுத்தேனா பாருங்கள் ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ மூணு கமேண்டும் ரன் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போது இதில் இன்னும் இதில் இந்த பேட்ச் ஃபைலில் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மூணு கமெண்டை ஒட்டுக்காக போட்டுட்டு நான் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மூணு கமெண்ட் இல்லை இப்போ இது வந்து மூணு கமெண்டு சப்போஸ் எனக்கு பத்து கமெண்ட் ரன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி ஒரு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்கிறாரு அவர் வந்தவனும் பத்து வேலையை செக் பண்ணும் அந்த சிஸ்டத்தில் அப்போது அவர் போய் மவுஸில் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஒரே ஆப்ரேஷனை டெய்லி பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இந்த பேட்ச் ப்ராசஸிங் பேட்ச் ஃபைலில் போட்டுட்டோம்னா பத்து கமெண்டும் உடனே ரன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ் இதை வந்து ப்ரோக்ராமாக இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதை தான் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணினோமோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை நீங்கள் ஒரு முறை கிளியர் கட்டாக ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் தென் யூ கம் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ